først og fremmest, så vil jeg ønske jer alle sammen en glædelig jul og godt nytår. Som I kan se, så øh, vil, jeg, vil jeg lave nogle forskellige tutorials. Og jeg vil dele dem op i, i tre dele, så øh, det ikke bliver en alt for lang video. Og den første del vil så være en installation af LSPDFR og Raychook. Så lad os begynde med at gøre det. Så til at starte med, så åbner jeg i jeres øh, browser. Gå ind på lspdfr.com Jeg lægger et link ned i beskrivelsen Og hernede så er der et download link til lspdfr Så den trykker I på Og så herude på højre side Så trykker på download this file Og jeg bruger WinRAR Så jeg har downloadet fra den øverste Så kommer jeg ind på øh, på den her side og øh, den her del det bliver folk lidt forvidet af hvad er nu det og det er egentlig bare et, et sikkerhedskontrol på at du ikke er en hacker eller robot så du trykker egentlig bare på flup eller på firkanten så kommer der et grøn flueben og der trykker du på submit jeg har det allerede downloadet så jeg går bare ind her før jeg skulle vente og øh, måden man installerer det spil derfra på er faktisk meget enkelt så det er jeg så bruger Steam, jeg går ind på jeres C-drev Programmer x, x86 Rockstar Games Åh oh, nej Det var forkert, ind på Steam Steam Apps Common Og så skulle I gerne have en mappe, der hedder Grand Theft Auto uh, 5 Men jeg bruger ikke Steam Så det er dem af jer, som heller ikke bruger Steam i skal gå ind på, igen, ind på C-drevet Programmer Rockstar Games Og Grand Theft Auto 5 Så det jeg gør nu Det er At I markerer alle de her filer Hvis jeg kan finde ud af det Og føre dem ind På hovedmappen her I kan også extract det til skrivebordet det plejer jeg ikke at gøre. Det er meget, meget sjældent, at jeg ekstrakter til skrivebordet eller andre steder. For det meste, så markerer jeg bare alle filerne og fører dem ind på hovedmappen. Og fordi at jeg har at det allerede installeret, så erstatter jeg bare filerne. Og så mangler vi bare lige det sidste 100%. Sådan der. Det næste I så gør, for at få LSPDFR til, til at virke, så skal I installere noget der hedder Rage Plugin Hook. Og der lægger jeg også et link ned i beskrivelsen. Uh, så snart så prøver jeg også uh, WinRAR. Og der lægger jeg også et link ned til uh, det program, så det er, at I uh, har det samme som jeg har. Godt så. Men når I så er gået ind på Rage Plugin Hook, så trykker I på Download. Og så skal jeg installere den her seneste version af Rage Plugin Hook. Det er meget, meget vigtigt, at det gør det, for at få LSPDFR til at virke. Og jeg har det allerede downloadet. Så I gør nøjagtigt det samme, som I også gjorde med LSPDFR. I markerer alle filerne. Og fører dem alle sammen ind på GTA 5's hovedmappe. Og jeg erstatter bare filerne. Og det er så set egentlig bare det, så skulle LSPDFR meget meget gerne virke. Og øh, det er vigtigt, meget meget vigtigt, at I åbner Rage Plugin Hook. Det er en launcher, og det gør sådan, at øh, LSPDFR og andre plugins og scripts, de virker. Så det er meget meget vigtigt, at I åbner den her, når det er ikke er med at spille LSPDFR. Og det skal være med administrator. Så det er egentlig bare det. Og så når jeg kommer ind i spillet, så øh, hvis der er nogle øh, politistjerner nede på kortet, så betyder det, at I har installeret LSP derfra, og det virker. Jeg håber, at den første tutorial, den, øh, den gav mening, og øh, den hjalp. Hvis den ikke gjorde, så er I velkommen til at, at sige, hvilke ting, som ikke gav mening. Og så skal jeg nok prøve på at svare jer, så er det som muligt. Uh, I har også mulighed for at blive medlem af min uh, Facebook-gruppe, hvor vi også kan spørge om hjælp. 
Det er vigtigt, at I spørger om hjælp i det fastgudte opslag, så vi kan se, hvem der har brug for hjælp. Dog kan vi ikke love, at vi svarer lige med det samme, da der er rigtig, rigtig mange, der har brug for hjælp. Men så sagt, så håber jeg, at den her tutorial, den kunne øh, få jer til at komme lidt i gang med at, at mod til GTA 5. Men øh, vi ses til det næste tutorial, hvor vi vil installere biler og uniformer. Akilles slutter derfra.